Ni stoli kutokea makama ya kimu mkazi kisutu jijini Dar es Salaam. Ambapo hii leo mkazi wa vingunguti Dar es Salaam, John Thomas mwenye umri wa miaka msinatisa, ameyeleza makama hii ya kimu mkazi kisutu jinsi mke wake mdogo alivyofia mikono ni mwake baada kupigwa na shoka na mfanyakazi wake wa ndani aitwaye Honorina Shaban mwenye umri wa miaka 19 Thomas ameeleza hayo wakati akitoa shahidi wake mbele ya msajili wa mahakama hiyo Pamela Mazengo akiongozwa na wakili wa serikali Grace Mwanga Akitoa shahidi wake huo huko akitokwa na machozi Thomas amedai kuwa alikuwa akiishi nyumbani kwake vingunguti na familia yake akiwa na wake wawili watoto wawili pamoja na mfanyakazi wake huyo wa ndani anayefahamika kwa jina la Honorina Hamis Shaban amedai kuwa mfanyakazi huyo alifikishwa hapo na mtu anayemfahamu kama dada Amina na alianza kufanya kazi nyumbani kwake machi 4 2014 Amedai kuwa anakumbuka Machi 27 2014 yeye na familia yake waliondoka nyumbani isipokuwa mke wake mdogo anayefahamika kwa jina la Sylvester Njau ambaye ni kwa sasa marehemu mfanyakazi huyo wa ndani Honorina na mtoto wake mdogo Halen mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu kwa wakati huo ambapo wao walibaki nyumbani Amedai kuwa waliondoka kama lilivyokuwa kawaida yao ya kuelekea katika shughuli za kila siku yeye na mke wake mkubwa huku mtoto wao mkubwa akipelekwa shuleni amedai kuwa akiwa kazini maeneo ya Kunduchi alikuwa akiwasiliana na mke wake mdogo aliyebaki nyumbani hadi majira ya sana ni mchana amedai kuwa akiwa kazini jioni alipigiwa simu na dereva aliyemrudisha mwanae kutoka shuleni akimweleza kwamba wanapiga hodi nyumbani lakini wafunguli wigeti hivyo wafanye mawasiliano na aliyekuwa ndani ili awafungulie mlango amedai kuwa alimpigia simu mke wake mdogo lakini iliita bila kupokelewa ndipo alipomtaka dereva huyo ampitishe mtoto wake juu ya ukuta ili aingie ndani na kuangalia kama kuna mtu ama la ameleza kuwa mtoto alipofika ndani alimkuta mama yake ambaye ni marehemu akiwa amelala sakafuni katika kibalaza cha nyumba yao huko akitokwa damu ndipo aliporudi ukutani na kumuita dereva haja kumpatia msaada mama yake kutokana na hiyo dereva alimpigia simu na kumweleza Thomas mtoto wake alichokikuta ndani ndipo akamuomba dereva ashirikiane na mtu mwingine kuingia ndani ili kuweza kumsaidia mke wake amedai kuwa walipoingia ndani walimkuta mkewe amelala chini huku akiwa kaumia na damu zikimbubujika na povu likimtoka mdomoni tukana na hatua hiyo dereva alimpigia simu na kumweleza Thomas juu ya kile ambacho mtoto wake alikikuta ndani ndipo Thomas akamwomba dereva huyo ashirikiane na mtu mwingine kuingia ndani ili kumsaidia mkewe amedai kuwa walipoingia ndani walimkuta mkewe amelala chini akiwa kaumia na damu zikimbubujika baada kumpa maelezo hayo alimtaka dereva huyo akatoa taarifa polisi ambapo na yeye akakudisha pikipiki kutoka kazini kunduchi kuwahi kituo cha polisi vingunguti ili kutoa taarifa ya tukio hilo amedai alipofika polisi alitoa taarifa kisha akarejea nyumbani akiambatana na askari polisi ambapo walikutana na umati wa watu takriban tano wakiwa nje ya geti lake la nyumba amedai kuwa kutokana na kutokuwepo kwa funguo za geti na yeye ilimbidi aruke ukuta ili kusaidiana na watu wengine kuvunja geti wa msaidie mkewe kumwaisha hospitali. Katika nuku yake amesema, "Mke wangu alikuwa kalala chini, damu zinambubujika, hawezi kuongea, hana nguvu, mapovu yanamtoka mdomoni, huku akiwa na jeraha kichwani." Amedai kuwa walifanikiwa kuvunja geti ambapo akamchukua na kumkimbiza hospitali ya amana, lakini walipofika, madaktari waliwaambia mishipa yake haionekani kwa sababu ameishiwa damu. Amedai kuwa wakati jitihada za kidaktari zikiendelea mkewe alifia mikononi mwake. Hivyo madaktari wakafanya utaratibu ambapo wakaambiwa mwili wa marehemu upelekwe hospitali ya taifa Mwimbili. Ameeleza mahakama kuwa mara baada ya kuuhifadhi mwili wa marehemu Monchuari, alirudi nyumbani akiambatana na askari polisi. Wakati huo wote hajui mtoto wake mdogo ambaye ni Halen yupo wapi. Katika nuku yake ameeleza mahakama kuwa wakati nipo jirani alimleta mwanangu ambapo aliniambia alimuona mfanyakazi wa ndani akiondoka na boda boda ama pikipiki huku akiwa na mizigo hivyo akamchukua mtoto wakakaa naye ameieleza mahakama kuwa askari polisi walianza kufanya upekuzi ndani kwake na ndipo akaguntua kuwa makabati yalikuwa yamevunjwa huku pembeni wakikuta shoka likiwa na damu 
na vitu vingine mbalimbali vikiwa havipo ikiwemo simu ya marehemu mke wake saa za mkononi nguo na vitu vingine ikiwemo kamera hiyo ni sehemu ya kwanza ya ushahidi ya John Thomas ambaye aliweza kueleza mahakama hakimu mkazi kisutu jinsi gani mkewe mdogo alivyoweza kuuawa kwa kutumia shoka na mfanyakazi wake wa ndani Honorina Shabani baada ya kutoa ushahidi huo kesi hiyo imeirishwa hadi mahakama itakapopanga tarehe nyingine ya kesi hiyo kuendelea na ushahidi kwa update zaidi na sehemu ya pili ya ushahidi wa kesi hii endelea kukaa karibu na mitandao yetu kwenye website yetu kwa jina la milatayo.com lakini kwenye YouTube channel yetu kwa jina la milatayo nipotako mikandaba